Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan yang berada menonton uh, di channel YouTube saya. So saya hari ini bersiaran di daripada studio ILK KM 90 di perkarangan uh, sedikit apa ni background kan rumah eh bagaikan ruang tamu rumah okey waalaikumsalam mengucapkan kepada semua selamat datang kepada Darus Saleh selamat petang ya yeah. bersama saya ketua program juga berada di tepi saya ha eh? no fakira kata hi sir ya yeah. hi dan selamat petang ya yeah. thank you thank you so far we got an 16 eh ada 16 orang yang menonton kita sasarkan separuh baru kita akan mulakan. Yes. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kepada Mama Alif waalaikumsalam. <laughs> ya, yeah. ramai di studio sebenarnya. Bukan saya seorang. Eh, ada Puan Rahayu, ada Puan KP dan ada Cik Said. Ya, eh, mereka uh, mereka semua sangat uh, supportive ya. Eh. Mereka semua ingin menyaksikan menyaksikan juga bagaimana kita mengenalikan kuliah secara online menggunakan uh, set studio yang baru ini. Okey. So bagaimana dengan suara saya? <laughs> background mantap. Terima kasih Dominic. Dominic kata background saya mantap. Hai Puan Rahayu. Ada juga yang kenal Puan Rahayu eh. No Fakria kata hi. Ada Puan Rahayu. Ya yeah, ada Puan Rahayu. Semua ada eh. Cantik background sir. Tropical. Ya yeah, very good. Thank you. Eh, no Jazira. Sebenarnya sambil-sambil kita uh, apa ni. Uh, mulakan ni berinteraksi uh, secara uh, maya. Kita sebenarnya menunggu kawan-kawan yang lain eh. Sound clear. Very good. Sound clear. Give a clap. Yes, lagi sekali. <laughs> Jelas sir. Thank you. Darul menunjukkan respon. Waalaikumsalam sir dan para pengajar. Yes. Waalaikumsalam. Ada juga. Semua mantap sir. Yes. Izzat Fakhruddin. Terima kasih hadir. Uh, Darul Saleh. Rindu Puan Rahayu. Oh, nanti saya sampaikan Darul. Eh? Rindu Puan Rahayu. Okay. Jelas sir suaranya. Thank you. Thank you for the respond or feedback. Muhammad Farizuan. Yes. Kita masih lagi menunggu. Baru 28 orang. Mana lagi ni? Mana lagi ni? Kita nak mula kelas ni. Ha, kita akan mula kelas bila-bila masa saja lagi. So far ada 28 orang yang menonton. Suara clear. Yes, for sure. Suara clear. Saya menggunakan suara yang agak hmm, berteknologi tinggi. Eh. So Raja Nur Amira. Waalaikumsalam. Yes. Okay. So saya akan bersedia dengan nota kuliah. Okey, apa perlu kita buat semua tuan-tuan dan puan-puan, semua yang menonton channel ini, anda semua bolehlah pergi ke Ibas e dahulu eh. Ibas, e kita pergi ke Ibas e untuk mengisi ruangan apa ni attendance kita. Masukkan login dalam Ibas e masing-masing. Jom kita buat sama-sama eh. Saya pun tengah buat a uh, Ibas e juga. Saya apa ni? Uh, nak dapatkan nota eh. Saya lupa dapatkan nota lagi. Okey bagi petang ini untuk subjek pada petang ini kita akan uh, apa ni uh, menyambung kuliah kita berkenaan tajuk CCPS 2022 iaitu professional skill development tajuk nombor 3 eh, tajuk nombor 3.2 eh, 3.2 lifelong learning concept eh lifelong learning concept saya harap anda semua telah mendownload Uh, lecture note ataupun slide kuliah yang telah saya muat naik lebih dahulu dan anda semua telah baca dan anda semua telah ada idea sedikit sebelum saya menyampaikan kuliah pada peta ini. Uh, kuliah pada peta ini untuk tajuk ini tak lama eh. Kita hanya bersiaran sampai satu jam saja ataupun kurang daripada itu. Uh, so uh, kita apa ni angka di screen saya masih lagi menunjukkan jumlah 29 orang. Eh, mana lagi eh? Uh, hubungi rakan-rakan anda yang lain pastikan mereka bersama-sama kita pada petak ini eh. so walaupun saya apa ni saya uh, me meletakkan video ini secara public yang mana anda semua boleh tonton mengikut masa anda uh, saya juga harap anda sepatutnya lebih baik anda berada bersama-sama saya uh, berada bersama-sama secara langsung untuk kita mengikuti daripada awal sehingga akhir uh, jika ada uh, masalah atau anda semua boleh menghubungi saya terlebih dahulu dan memaklumkan masalah yang dihadapi uh, berbanding anda tengok kemudian nanti saya tahu anda pun boleh tengok tetapi lebih elok anda hadir pada petang ini Okey, mana lagi? 
Kita masih lagi menunggu akar-akan kita. Hmm. Yes. Kalau anda dapat kawan-kawan, cuba hubungi kawan-kawan. Ha, hubungi kawan-kawan. 36 baru ni. 36 mata memandang. Eh. Kita masih lagi, at least kita ada separuh daripada anda semua. Ha, saya difahamkan anda semua ada lebih kurang uh, berapa? 53 orang. Eh. Masih etikaf di masjid itu, sir. Masya Allah. Very good. Eh. Etikaf di masjid katanya saya rosak beli. Okey, so pukul berapa nak habis etikah ni? Kita nak start dah ni, dah pukul berapa jam? Jam di studio menunjukkan 3.11 minit petang. So 3.11 minit petang kita hampir uh, 11 minit menunggu kawan-kawan yang lain. Uh, so uh, mungkin um, anda semua uh, ya, mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu untuk bila belajar di rumah. Tapi saya harap uh, ini tidak mematahkan anda lah, tidak mematahkan semangat anda dan anda masih lagi mematuhi disiplin-disiplin uh, yang perlu sebagai seorang pelatih. Okey, uh, saya minta kerjasama anda semua untuk hubungi kawan-kawan yang lain. Eh? Untuk uh, kalau ada uh, apa ni, uh, uh, apa ni, uh, whatsapp-whatsapp mereka. Eh? 36 orang baru ni, 36 orang. Kita masih lagi menunggu at least uh, 40 lah. Kita letak 40. 40 baru kita mula. Eh? So, kuliah pada peta ini bertajuk Lifelong Learning Concept. Itu satu uh, kuliah yang agak uh, apa ni sedikit uh, direct. Eh? Yeah, direct. So, sebenarnya anda bila anda baca pun anda boleh faham sebenarnya. Tapi uh, just mungkin ini saya akan bantu awak dari segi contoh dan ulasan-ulasan dan sebagainya. Okey. Ada ke? Lain saya buat hal hari ni sir. Wan Fatimah kata. Oh, okay. Itu alasan. Ya sudah biasa. YouTube saja. That's why ada satu uh, apa ni. Sebab lain kenapa saya menggunakan YouTube. Kerana YouTube uh, ada sesetengah telco menyediakan YouTube yang percuma. Uh, so that's why saya menggunakan YouTube. Salah satu sebab lah. Atikullah bin Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Terima kasih Atikullah. Okay. Kita ada 37. Lagi 3 orang lagi. 3 orang lagi. Share dulu. Share lagi. Share lagi. Biar 40 view eh. 40 view bersamaan dengan hampir separuh kelas anda. Anda ada 53 orang. Kebanyakan so, bila ada 40 so kita lah uh, bolehlah kita meneruskan. Uh, mana lagi ni? Uh, dapatkan saya. Siapa ketua kelas awak yang whatsapp saya selalu tu? Saya lupa eh, perempuan tu. So minta kerjasama semua rakan-rakan supaya uh, muncul di live YouTube saya. Uh, at least buka dulu tak apa dah. At least bila nampak 40. Okay. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Oh. <laughs> Ini kelakar eh Zamri, kelakar Okay, kita masih lagi buffer je semalam ya. Mungkin tak tahu apa ni, habis data kot Fatimah Okay, 38 orang, lagi 2 orang lagi Lagi 2 orang lagi, share dulu, share lagi, share lagi Beritahu kawan-kawan, jangan share dekat Facebook eh Share je dekat grup-grup kelas eh. Share grup kelas, kalau boleh contact secara personal PM secara personal Saya menetapkan minima pelatih untuk kuliah pada petang ni adalah 40 orang eh. 40 orang, baru kita boleh mulakan kuliah Okey satu lagi 39 orang. Tahniah pada yang baru sampai. Tahniah 39 orang satu lagi belum lagi tiba. <laughs> 1000. I'm sorry. Yeah. Satu lagi lawak petang ini. Assalamualaikum. Ya Aiman Hakim. Salam. Waalaikumsalam. Ha Aiman Hakim. Okay, Boniface. Good evening. Yes, very good. Thanks. Okay, so far kita ada 44 orang. Waalaikumsalam kepada Norus Diana. Norus Diana. Okay, so 44 orang dah cukup untuk kita mulakan. Okay, tuan tuan dan puan-puan, saya akan sharekan skrin saya. Okay, saya akan share skrin saya. Sila beri perempuan kepada skrin yang akan saya sharekan. Jelas ke? Kalau jelas, komen jelas. Kalau tidak nampak, boleh komen tidak nampak ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri setelah tuan-tuan uh, boleh boleh je share je dekat mana-mana yang anda rasa bersesuaian. Ini adalah lebih pada pencambahan ilmu. Okey, mari kita teruskan uh, perkuliah kita pada peta ini. So, kuliah pada peta ini saya akan menggunakan dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya. Kuliah pada peta ini mengandungi 24 slide yang mana uh, bertajuk Lifelong Learning Konsep. Konsep tentang pembelajaran sepanjang hayat. Eh? Pembelajaran secara berterusan. Continuous learning. 
Okay, there are, uh, this is the first learning outcome that we are trying to cover, to achieve uh, within this lecture. Okay, so the, number satu kita akan melihat, saya akan menjelaskan, berkongsi dengan anda apakah yang dimaksudkan dengan konsep lifelong learning. Eh? Konsep lifelong learning, apakah yang dimaksudkan oleh konsep lifelong learning, teori-teori dan sebagainya. Yang kedua, saya akan juga uh, menggariskan menghalaikan the importance of lifelong lifelong learning in healthcare practice akan kaitkan pula dengan healthcare ha? bagaimana dengan kesihatan ha? dalam bidang kita sebagai seorang pengamal perubatan pengamal perubatan kesihatan Okay, next kita pergi dulu what is lifelong learning dalam bahasa Melayu bila kita translate secara literal apa yang kita faham tentang lifelong learning lifelong learning itu bermaksud pembelajaran sepanjang hayat Pembelajaran secara berterusan Tidak kira kita di mana Kita juga mestilah sentiasa belajar Okay So there are a few There's a lot of uh, Apa ni Researcher-researcher Telah menjalankan kajian-kajian Dan memperkenalkan Memperjelaskan teori yang dimaksudkan dengan Lifelong learning Lifelong learning Didefinasikan dalam pelbagai aspek Sudut pandangnya berlainan Iaitu seperti contoh yang pertama Mengikut WCPT dia pada tahun 2009 mengatakan bahawa lifelong learning ini adalah the process of constant learning and development that incorporate incorporates continuous professional development in which all individuals needs to engage in time of rapid change. So dia kata apa? Adalah satu perkembangan yang berterus apa constant learning satu pembelajaran yang constant dan ia akan membantu meningkatkan professional development okey so bila kita belajar dia akan membantu meningkatkan keprofesionalisasi uh, diri sendiri okey so dia sangat uh, dalam individu bila kita belajar sudah tentu dia akan memberi kita sedikit uh, apa ni keyakinan diri dan sebagainya ha? itu dia kata proses dia ialah Keyword here, left learning adalah a process of constant learning. Okay, so saya harap juga di samping anda mendengar kuliah yang saya sampaikan, anda boleh menulis poin-poin uh, penting di ruangan komen untuk kita berkongsi bersama rakan-rakan. Boleh? Okay, anda boleh tuliskan dan saya akan paparkan di ruangan uh, di screen nanti. Okay, yang kedua, uh, menurut teknologi 2010 juga mengatakan life learning ialah idea that learning can does occur beyond the formal structure of an educational institution and occurs throughout throughout one's lifetime. So, ia adalah satu pembelajaran yang hanya bukan saja berlaku secara formal tetapi dia juga berlaku sepanjang kehidupan. Ha? So, itu maksud another uh, lifelong learning definition. Dia kata bukan hanya kita pergi sekolah itu belajar. Huh? It is not just formal structure, but it also can be occurs throughout one lifetime. Hmm? So inilah kehidupan juga sebenarnya ada satu uh, lifelong learning. Okay, selain itu a broad concept where education that is flexible, diverse, and available at different time and places is pursued throughout life. Four fillers pillars of education for the future were ident identified by the dollar report in 1996. Okay. Dia kata apa? Uh, dalam empat pillars, empat uh, teras utama yang diperlukan dalam uh, pendidikan uh, telah diperkenalkan oleh uh, Dallas iaitu yang pertama, we are learning to, le to know. So kita belajar untuk mengetahui. We are learning to do. We are belajar untuk membuat sesuatu, melaksanakan sesuatu. And then learning to live together and with others. So kita juga belajar bagaimana kita nak hidup bersama dan juga learning to be. Itu untuk menjadi, untuk kemenjadian. Okay. Itulah bagaimana uh, definasi lain oleh lifelong learning. Uh, untuk maklumat anda semua, uh, dia are kata, they are, Tak ada uh, definasi yang betul, yang ni betul, yang ni salah. Tak, ia semua adalah melihat bergantung kepada sudut pandang. Ada nak melihat daripada superficial saja. Ada nak pergi go very deep. Ada nak kaitkan dengan behaviour. So, itu semua bergantung kepada bagaimana anda mentafsirkan lifelong learning. Itu that's why it's very important when we do research 
uh, for example bila kita buat satu kajian kita perlu define kan kita punya uh, apa ni kita perlu menjelaskan terlebih dahulu kita punya definisi uh, sesuatu perkataan ataupun istilah okey so bila kita define kan so itulah akan menggambarkan bagaimana hala tuju kita okey so far uh, tak ada catatan yang ditulis <laughs> kenapa adakah anda Uh, teruja ataupun anda pun masih lagi uh, terfi- sedang berfikir. Saya harap anda sedang berfikir. Kalau ada apa-apa isi penting, kongsikan saja. Eh. Harap, saya harap sangat anda kongsikan saja. Okey. Seterusnya, the uh, uh, next point regarding this, what is uh, lifelong learning definition based on tempus at 0002 2002 they said that lifelong learning can be defined as continuing education including in company schemes and essential means of accelerating assimilation of technology so dikaitkan pula dengan teknologi kita bagaimana kita mengasimilasi dengan teknologi okay very good samsu kata tengah fokus okay next uh, Bagaimana pula dengan Idaho pada 2009? Dia kata apa? Lifelong learning is the wish learning in which a person engages throughout his or her life. It includes but is not limited to learning that occurs in school and formal education program. Ya. Sekali lagi dia mengatakan bahawa uh, pembelajaran ini bukan hanya berlaku secara formal di sekolah tapi dia, ber, ber, dia boleh berlaku secara sepanjang hayat. Kendo 2011 mengatakan bahawa, bahawa ongoing learning informal, non-formal and informal ways cradle to grave learning and knowledge building. Cradle to grave. Apa maksud dia? Huh? Cradle to grave. Okay. Learning maksud dia nanjam uh, belajar sehingga ke hujung nyawa. Boleh macam tu eh. So dia kata boleh berlaku huh? going learning informal, pembelajaran berlaku secara formal, non-formal and informal way dan knowledge building ni eh, untuk pembangunan uh, pengetahuan. Okey lagi eh, semua ni semua saya dapat daripada bahan bacaan. Saya cari artikel-artikel dan saya kongsikan dengan anda semua. Uh, banyak definasi-definasi uh, lifelong learning sebenarnya. Dia, dia kata bagi uh, SEP 2011 kata apa pula? The continuous development of skill. Uh, kaitkan pula tadi dengan teknologi. Sekarang dia pula kata tentang skill. Bukan sahaja pengetahuan, juga kemahiran to enhance quality of life. To enhance quality of life and employment prospect. Eh. So, bila kita mempunyai satu, apa ni, quality of life yang baik, uh, quality hidup dan juga dia akan meningkatkan juga employment prospect. Eh. Kaitkan pula dengan, uh, uh, apa ni, kerjaya. Okay, next. Kita boleh lagi lifelong learning. Uh, ada tiga uh, apa ni uh, cabang yang kita melihat dalam tajuk lifelong learning ini. Uh, again, yang pertama, pertama kita nak lihat konsep. Kita dah tengok separuh uh, apa ni tentang definisi lifelong learning. And then the second one will be the concept of reflective learning. So I will introduce you. I will explain to you regarding what is reflective learning. Reflective learning, some sort like uh, muhasabah. Eh? So we we have we got we we look at the past uh, apa ni past event and that. Uh, akan membentuk kita punya pembelajaran, pembelajaran bahasa lepas. Muhasabah diri. Yes, we can say muhasabah diri is more easiest word to understand the reflective learning. So, process of re- reflective learning untuk menghasilkan muhasabah ini. So, you need to run through the process-process that I will share you later on. Okay, you got a cycle, the reflective cycle, you got a right reflective, right criteria and so on. Okay, next. Concept of red, the, the lifelong learning. Eh? The traditional definition of lifelong learning is all learning activity undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skill, and competences with a personal, civil, social, and or employment related perspective. Eh? So, okay, dia katakan apa? Uh, apa ni? All activity, eh, semua aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam kehidupan kita, dia boleh meningkatkan kemahiran, meningkatkan uh, teknik skill dan reading a personal bukan hanya berikat individu, juga boleh berlaku dalam persekitaran dan bagaimana kita bersosial dan juga akan mm, dalam persekitaran kerja. So inilah bagaimana di, uh, lifelong learning ditafsirkan oleh European Commission pada tahun 2001. Jarvis pula. Ada mendefinisikan juga dalam satu kajian beliau mengatakan bahawa offer the more detailed definition. Jarvis ni dia nak 
nak nak apa ni nak tafsirkan lifelong learning ini dalam lebih detail lebih uh, apa ni lebih luas okey bagaimana dia kata the combination of process throughout a lifetime whereby a whole person body genetically physically physically and biological and mind knowledge skill attitude values emotion belief and senses see very uh, complicated bagaimana dia nak kaitkan pembelajaran sepanjang hayat ya yeah? so experiences social situation the perceived content which is then transformed cognitively emotively practically so sangat-sangat uh, apa ni detail sangat-sangat berkait banyak benda so sebenarnya keyword here ialah pembelajaran ini sangat uh, apa ni hubung kait sangat cabang dia sangat besar dan mana kita boleh bergantung kepada sudut pandang kita kita nak mentafsirkan sesuatu teori ataupun sesuatu istilah dalam konsep uh, lifelong learning ini Okey, saya harap anda boleh jelas dan anda boleh faham bahawa keyword here apa-apa yang berlaku uh, sepanjang hayat uh, secara formal tak formal uh, dia hanya bukan melibatkan individu bila kita melibatkan sosial itu sebenarnya adalah satu lifelong learning uh, so anda kena dapatkan keyword here bagaimana anda faham apakah yang dimaksudkan lifelong learning Okey, next Concept of lifelong learning lagi. Okay, lifelong learning concept is the alternative for capacity building, offering new approaches and needing huge transformation in both educational system and human minds, especially in education, institution and local community. Okay, dalam, uh, dalam konteks pembelajaran, uh, so kata pembelajaran kata dia mestilah ada satu pendekatan Uh, lifelong learning ini. So kita kena terapkan nilai-nilai lifelong learning dalam setiap aktiviti book, educational institution dalam contohnya dalam institusi dan juga dalam local community. Ha. So kita kena ada penyesuaian. Eh. Contohnya kita bila kita hidup apa ni di bandar, di luar bandar, mestilah selari, mestilah seimbang, mestilah kita mempertimbangkan Uh, apa ni proses memberi peluang kepada proses lifelong learning ini berlaku ha? seperti kita tahu di kehidupan di luar bandar tidak sama dengan kehidupan di tengah-tengah bandar raya pusat bandar contohnya di Kuala Lumpur ha? pagi bangun pagi dah jam tu so, orang kampung tak jam bangun pagi boleh santai-santai so bagaimana Uh, perkembangan uh, kehidupan mereka itulah yang akan mempengaruhi mereka uh, mempengaruhi sikap mempengaruhi behavior mempengaruhi skill uh. so itulah yang katakan bagaimana konsep lifelong learning ini yang perlu di, diterapkan di, 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 oleh kesemua lapisan masyarakat tak kira lah uh, apa ni di kedudukan dan uh, geografi dan sebagainya faktor ekonomi juga kita melihat orang yang apa ni, uh, ya senang, kaya, eh? so golongan T20, golongan B40, eh? semua tu kita tengok berbeza, so itulah walau bagaimanapun peluang untuk konsep, untuk lifelong learning ini tidak boleh dinafikan, mesti ada proses itu berlaku, ok, so harap anda jelas dan jika tidak jelas, ada apa-apa soalan boleh komen di ruangan chat untuk saya kongsikan di screen dan kita bincang bersama-sama, ok next, uh, ok jadi tadi bagaimana Citeba pada tahun 2012 memperkenalkan empat teras utama dalam learning of education eh? dalam education. Dia kata apa? Bila kita dalam pendidikan ini kita paling penting kita memfokuskan kepada empat teras utama. Kita learning to know. What is learning to know for mastering learning tools? Okay, learning to do, equip people the type of work. Learning to live together and with others. So, anda boleh baca bagaimana kita, apakah yang dimaksudkan dengan learning to live together, learning to be. Okay, maksud learning to live together, bagaimana kita nak berhadapan dengan konflik jika kita menghadapi konflik dalam satu komuniti. Okay, dan juga learning to be, apa itu? Education, a person's mind of body, intelligence. Eh? Dia akan mempengaruhi intelligence seseorang. Okay. Uh, okay, next. Kita akan melihat lagi. Kita reflective. So far ada soalan ke? Huh? So far kita stop sekejap. Kita ask for the question. And one of you want to ask question or want to say something regarding the topic for today. We just finished the first part of the today lecture regarding uh, life is Oh yeah, very good. Life is a tiring, sir. 
<laughs> okay, Fatima mengatakan, yeah, sometimes, but I not so agree with your statement lah. Uh, one Fatima, I'm so sorry, but I think life, life is life. Eh? Kita kena apa ni? Uh, meng menghadapi eh, kehidupan eh tak kisahlah kehidupan kita macam mana itulah kehidupan kita dan kita kena sentiasa positif kena sentiasa melihat uh, satu benda itu adalah satu peluang itu bagi pendapat saya okey bagaimana dengan anda semua jika ada soalan atau apa-apa pun boleh nyatakan so saya berikan satu uh, sound sedikit <laughs> life is good sir yes is that always good sir eh? always uh, good Uh, sentiasa bagus ya, eh? maybe, maybe uh, life in, ho, I mean in hostel just not good. Eh? Dekat rumah good, eh? dekat hostel maybe uh, more better. Uh, hopefully more better lah. Eh? Is that okay? Next, dekat apa ni? Kami pun tak setuju <laughs> waktu masa. Oh, kami pun tak setuju. Okay, okay kita mau lagi, mau lagi, mau lagi, uh, mau lagi, kita mau lagi apa ni? Yes, kita mau lagi. Eh, no Jazira tak apa. Enjoy every moment in life. Very good. Ha, uh, Jazira kata enjoy. How enjoy is depend on you actually. Eh? Enjoy sebenarnya bergantung pada individu. Ada orang dah belum menyampaikan kuliah sudah enjoy bagi mereka. Ada orang dah hadir kuliah pun sudah enjoy tapi uh, the level of enjoyment is decide by yourself. Okay, life is a journey kata Aiman. Very good Aiman. Give a clap to Aiman. Uh, kehidupan ini sebenarnya adalah satu perjalanan. Eh? Ya, yeah, betul. Saya setuju dengan Aiman. Eh? Satu perjalanan yang kita tahu penghujungnya di mana. Yes, bila ada perjalanan, ada titik mula dan ada titik akhir. Semua yang berlaku di sepanjang perjalanan kita itu adalah satu pendidikan untuk kita. Ya, yeah, very good Aiman. Ya, yeah, give a clap to Aiman. <tuk> Amsa. Amsa kata life is simple. Okay, life is simple. Apa yang dimaksudkan life is simple? Ha? Hidup adalah mudah. Hmm, kurang tepat bagi saya. Tidak ada mudah. Kalau kita anggap mudah, so kita akan sedikit hmm, take for granted. Ya, yeah, terpulang, terpulang bagi saya. Yes, very good. I like this session. I like this session. It's tiring but my life is wonderful. We wrote our own story, sir. Yes. Lastly, Fatimah, uh, make a U-turn. Okay, dia kata... Ya, kita yang mencorakkan diri kita. Ya, kita yang sebenarnya kita boleh, kita boleh decide. Kita yang decide macam mana kita nak, nak nak ke kanan, ke kiri. Kita yang decide based on our knowledge, based on our uh, dan sebagainya, ilmu dan sebagainya. Ya, virus. Sir, adakah tekanan boleh letakkan dalam konsep lifelong? Wow, tekanan. Apa yang maksudkan tekanan? Okay, tekanan dia maksudnya halangan. Uh, halangan itu, itu uh, Mungkin halangan-halangan yang boleh eh, dalam konsep life law ni sebenarnya dia nak terangkan bahawa uh, pembelajaran mestilah uh, berterusan itu je. Eh, kita tak bincang lagi tentang apakah halangan yang ada, bagaimana nak atasi halangan. Eh. So itu uh, later maybe. Okay next Tan cakap apa? Kehidupan penuh dengan cabaran yang perlu dihadapi hmm, kurang. Hmm. Better. Okay. Kehidupan penuh dengan cabaran yang perlu dihadapi dengan penuh rasa sabar. Okay. Tam cakap apa? Kehidupan ni penuh dengan cabaran yang dihadapi penuh rasa sabar. Yeah, very good time. Tam mesti seorang yang penyabar. Eh? Tam mungkin penyabar. penyabar. Yeah. Ada lagi? Yeah. <laughs> Saya tengok kata-kata dalam buku Langit Petang. Wow, Langit Petang. Dia kata hidup ini terlalu singkat untuk complicated. Share saja bah ni. Okay. Hidup ini terlalu singkat untuk complicated. Berbunga lah Fatimah ni. Sorry Fatimah, saya bukan orang sastra. Jadi kadang-kadang bahasa yang sastra ni untuk Fatimah. Hidup ini terlalu singkat untuk complicated. Alamak, selalu kita Selalu singkat untuk complicated maksud dia kita tak boleh complicated. Uh, uh, sorry, sorry. So kita kena simple lah mungkin kot. Hmm, okay, cabaran itu ada. Satu kemanisan hidup saya. Very good. Dominic apa? Life is not like a movie. We can rewind the scene. Wow, Dominic. Dominic, very good words that we need. Yeah, uh, just something like, berikan kita sedikit uh, apa ni, tembakan. Dia kata apa? Life is not like a movie. Yes, we can rewind the scene. Okay, itulah kehidupan kita. Kita belajar. Puan Fatimah cucu is amat sangat, sir. 
<laughs> if you cannot go great thing, do small thing in a great way. Wow, Zamri. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Jika kita tak boleh nak buat satu benda yang hebat, kita pergi dengan benda yang bermula dengan benda yang kecil. Contohnya apa benda yang kecil ni? Kita datang awal kuliah, kita uh, apa ni, kejukan kawan-kawan, remind rakan-rakan yang, yang kadang-kadang leka, kita cakap dia, dia masuk kelas, kita buat benda tu je. Sebenarnya bila dia datang kelas, dia belajar dan dia jadi hebat, itulah sebenarnya contoh do small thing. Thank you Zamri. I try to relate with the example. Kami pun tak faham dengan bati masa. <laughs> sabar, sabar. Uh, ini bukan sesi nak meluahkan perasaan, okay? Sorry. Okay, good thing takes time, sir. Oh, Ziana cuba mm, memberi kita satu dimensi lain. Mengaitkan pula dengan masa. Masa, ya yeah, betul. Buat kita kehidupan. Tapi begitulah kita kehidupan kita. Okay, sorry. Kita ada banyak sangat untuk uh, benda ni. Untuk sesi reflection. Thanks for your involvement. I'm happy. So, this is this is the time. This is another way how I should uh, appreciate my student by having this session. Thanks, thanks. Eh. Okay. Usaha tidak mengkhianati hasil. Wow. Aiman Hakim. Oh, another good quotes. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, yeah, bila kita buat usaha, hasilnya mesti kita baik. Okay, very good. Thank you, Aiman. Let's continue again regarding our lecture. So, so this time, thanks, uh, we will proceed with the reflective learning. What is reflective learning? Uh, I said before, this is just some sort of like muhasabah diri. Okay, in education, reflection is understood as a concept distinct from thinking it purposeful and structure and aims to link theory with practice in order to facilitate change and development. Okay. Through reflection, people critically explore their personal views, experience and new knowledge and use this as a foundation for further action. Hmm. Melalui, apa ni? Melalui uh, reflective, dia belajar sesuatu, melihat personal views, experience and use this for foundation. Dia akan menjadikan sebagai landasan nak melangkah. Contohnya dia sudah melaluinya pada masa lepas, so bagaimana nak melangkah seterusnya dia menggunakan pengalaman-pengalaman uh, dia sebagai uh, asas untuk dia bertindak. In education lagi, reflection requires a plan, intervention, For example, through changing the context, introducing new categories, looking at problems from multiple perspectives, or using coaches as mentor, as rules model. Ha? So, dia kata pula, ada uh, apa ni, uh, looking at problem, eh? kita, bila kita mempunyai pengalaman, kita boleh melihat masalah yang kita hadapi dengan pelbagai angle, eh? pelbagai sudut pandang, yang mana kita boleh, uh, bagaimana cara kita nak mengatasi masalah disebut. So kita dah ada pengalaman, kita kita dah pernah jatuh contohnya. So bagaimana kita nak bangkit semula, nak bergerak. So berdasarkan kita dah ingat itu contohnya kita dah pernah jatuh begitu sekali. So kita bolehlah ambil pendekatan yang lain. Ha? Contohnya juga kita juga boleh menjadi mentor. Kita boleh menjadi nasihat. Boleh menjadi jurat, apa ni? penasihat kepada, kepada orang lain. Ha? Bila kita dah ada pengalaman ini. Kita boleh menasihati pada semua. Jangan lalu di situ. Situ Jangan buat benda ni lah, benda ni akan menjadi bla 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 bla. Sebab itu bagaimana kita, kita boleh bertindak sebagai model, role model. Okay, reflective learning. Okay, next. Uh, there are a level of reflection from Hutton Smith. Uh, Smith dia ada memperkenalkan level-level of reflective. Reflection. Ha, bagaimana yang kata-kata lewe -kata, pertama deskriptif so bagaimana nak muhasabah apa tu pertama lewe pertama kita hanya melihat deskriptif nombor satu apa contoh deskriptif set the context describe what happened dia just ingat oh kau pernah jatuh lubang di situ ha, itu maksud dia hanya peringkat yang pertama peringkat deskriptif peringkat yang kedua dia kata apa deskriptif with some reflection for example mostly descriptive little analysis of event Oh, mada aku jatuh, contoh aku pernah jatuh di sini tapi jatuh lubang tu sangat dalam. Itu maksudnya little analysis. So, bukan sahaja peringkat describe, a bit uh, detail, uh, bit deeper. Okay, dia kata apa? Some reflection. Okay, next, dialogic reflection. Analysis element, question and consider, willing to be critical or explore, stepping back, discuss with self. So, dia lagi dalam. Dia, kenapa boleh jatuh? 
dalam tu kenapa boleh jatuh dia questioning dia dia, dia macam nak nak tahu lagi kenapa itu maksud dia peringkat yang lebih dalam ha? peringkat lebih dalam dia nak explore eh rasa dah macam dah lompat tadi kenapa jatuh pula jatuh sampai ke dalam sangat dan macam mana dia nak 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 bangkit ha, contoh dia macam tu itu bagaimana dia nak apa ni level of reflective And last sekali, paling dalam sekali, critical reflection, meta cognitive stance, emotion related to writing, leaking of idea, multiple perspective noted, conscious framing idea, why they got political and historical. And contohnya, dia sampai melibatkan emosi, sampai boleh menangis, dia dah fikir benda tu, sehingga dia, dia mendalami, sampai dia membawa kepada emosi, emotion related. Ha, so, itulah contoh bagaimana uh, kita, apa ni, kita, uh, Uh, level of reflection eh. saya harap anda boleh jelas, uh, boleh buat bacaan lagi contohkan lagi, dia kata apa level-level of reflection based on Hatton and Smith 1995 ok, next reflective cycle, this is the reflective cycle uh, there are six cycle number, uh, introduced by Gibbs uh, on 1988 the model of reflective cycle Okay, the first one, they, say, what, uh, they describe what happened without any conscious at this point this time. You just describe what happened. Second, describe the, your reaction and feeling during after the experience. Okay, yang pertama, describe. Yang kedua, reaction. Third, evaluate the situation. What was good or bad in the situation? Apa yang baik, apa yang buruk apa dalam situasi berikut. Then, the third, analyze the situation. What sense you can make of the situation? Kenapa? boleh jadi begitu. Analyze. Analysis kan dia. Dan lepas itu yang kelima dia panggil conclude. You membuat satu kesimpulan. Dan yang keenam make an action plan. So bagaimana ada satu kesimpulan anda nak mengatasi bahawa ini tidak memastikan tidak lagi berlaku pada masa akan datang. Itulah bagaimana kegunaan reflective learning dalam kehidupan kita dengan mengikuti cycle yang diperkenalkan oleh Gibbs 1988. Nanti pada sesi praktikal ataupun tutorial saya akan berikan anda peluang untuk apa ni mengaplikasikan reflective learning dalam konteks uh, awak sendiri. Anda yang pilih apa yang berlaku dan anda uh, anda cuba sesuaikan dengan uh, apa ni uh, cycle yang uh, apa berlaku dalam kehidupan anda. Okay next. Reflective cycle lagi kata apa? Okay, the support reflective uh, learning from experience by providing providing a framework for reflection. So, uh, Gip ni dia buat satu, dia punya kajian dah menerbitkan satu framework, eh, satu uh, uh, satu yang jelas, satu peta apa ni, uh, satu framework, framework kerja, pelan kerja yang uh, sangat Uh, jelas bagaimana nak mengaitkan proses of reflective learning. The model involve feeling and recommendation for future action reflective process. Ha, dia cukup lengkap. Apa yang berlaku, dia melalui analisis dan buat kesimpulan dan buat action plan. How to uh, make sure it's not happen again. Okay. Uh, overcome this. Okay. Give describe the use of reflective cycle in many different education methods such as diary, case study and simulation. Give ni juga berdasarkan reflective inilah dia kata kita membuat satu diaries. Eh. So melalui keadaan diary ini sebenarnya adalah salah satu uh, reflektif kepada kita. Bila kita menulis catatan diary, uh, case study contohnya kita buat satu, ambil satu case kita, kita menggaji bagaimana kita berlaku itu sebenarnya adalah salah satu Uh, aplikasi daripada reflective cycle. Oh, even kita do the simulation. Uh, let's say we do the simulation what uh, we take what uh, apa ni, satu simulasi berlaku keracunan makanan contoh. Bagaimana boleh berlaku keracunan makanan? So kita just uh, recall back. So this is one uh, recall, how to recall by apply the reflective cycle. This is how we apply the reflective learning in our uh, apa ni kehidupan seharian dalam konteks uh, kita punya bekerja dan sebagainya. Okay, dalam uh, ke, dalam uh, keadaan lain kita juga boleh mengaplikasikan reflective ini dalam penulisan kita. Bagaimana nak pasti nak 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 relate kan nak mengaplikasikannya dia kata apa? The writer describe a real or imaginary scenes, event, interaction passing passing to talk or memory and adds a personal reflection on its meaning. Many reflective writers keep in mind question, 
such as what did I notice? How has changed me? Or what might I have done differently and when reflecting? Ada setengah penulis buku contohnya jika anda ada, uh, jika anda pernah membaca buku, dia menggunakan keedah reflektif. Eh? Sebenarnya nak beri inspirasi pada semua apa yang telah berlaku dalam kehidupannya dia dah catatkan. Contohnya saya ada apa ni baca buku apa ni kisah jutawan pengut sampah eh? so itu bagaimana dia menggunakan penulisan eh? reflective writing eh? itulah contohnya ataupun anda ada pernah buku apa yang anda baca anda boleh kongsikan di ruangan komen dan kita boleh sama-sama uh, ada masa kita tengok buku tu dan kita boleh menghayati bagaimana reflective writing di, digunakan Okey, dalam uh, apa ni, dalam kehidupan kita. Ha? Bukan sahaja kita buat case study dan sebagainya. Dan writing pun ada. The main characteristic of reflective writing. Dalam reflective writing ada character uh, yang paling penting. Yang pertama, reflection, evidence and clarity. Clarity dia kata apa? The writer must be clear and cohesive. Okay? Anda boleh baca sendiri. Dia kata mesti ada tiga elemen ini yang akan menjelaskan, menjelaskan tentang reflective writing. Okay. And then the, the reflection of writing academia is not a personal reflection or journal. Additional feature include theory, learning outcome dalam konteks pendidikan pula. Contohnya kita membaca artikel-artikel ataupun journal-journal dia ada sebenarnya adalah penulisan itu adalah berbentuk reflective writing. So ada elemen-elemen seperti theory, uh, learning outcome itu sebenarnya adalah cara uh, salah satu contoh reflective learning. Okey, kita dah masuk ke tajuk terakhir pada hari ini. Kita dah bersiaran hampir 41 minit. So, uh, kita uh, jumlah penonton kita semakin berkurangan. Saya pun tak pasti drop until so far 37 saja. Where are you guys? Where are you guys? So, uh, kita kena Okey, so uh, something goes wrong here. Because the view is going down right now. I don't know what happened because for we didn't finish yet. Hopefully, those who are uh, disconnected from this uh, session can be re reconnected. Eh? Reconnect to this and then enter, join again our session because we almost finished. Eh? So far, we just uh, achieve 18 slides. We got another five more. Hopefully, all of you can still together until at the end of my lecture. Okay, for the masih what flashback? Yes, reflective learning. Some sort like we flashback more than uh, muhasabah. Uh, we flashback. We we look at what happened uh, in the past. Okay, okay, saya faham. Buku Zabah se perangai bergantung pada diri sendiri. Buku yang patut dibaca oleh semua orang Melayu. Wow. <laughs> Uh, Fatima, oh, okay, buku Zakba, but nowadays, hmm, saya boleh katakan generasi sekarang sangat susah untuk membaca, eh, sangat uh, kurang minat membaca. Uh, untuk maklum anda semua, they are very good readers in our uh, college, they are our pengarah. Eh. Our tuan pengarah is one of the good reader. Eh. He managed to read uh, so many books and then he also shares but what he had read through at the, uh, in his blog, oh, the, uh, Tuan Pengarah got their own blog, uh, so you can search there, the, the blog by Pengarah, Pengarah after reading the book, and then Pengarah will do some summarize, the comment regarding the book that uh, he had read. Okay, so just have a look, just go for the uh, Pengarah Facebook, and then you can see uh, the, 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 the link for the blog, uh, so just, Go there and comment. Just have some idea. But Pengarah is a good reader. Okay. Maybe if one Fatima, you can join Pengarah. I'm so sorry. I'm not so good reader. Uh, I know. I don't know because I like um, digital most. I'm not. Uh, yes, we will learn this. What uh, type of, uh, what, what type of you, I mean, Karakter, apakah karakter kita nak belajar? Ada banyak uh, pendekatan. Ada orang suka wording, ada orang suka video, ada orang suka uh, visual learning dan sebagainya. Itu saya akan kesihkan dengan kuliah yang akan datang pada, ya kita tengok masa yang bersesuaian, tajuk yang seterusnya learning to learn. 
Okay, next important of lifelong learning in fact care practice. Very easy. It's more just uh, bagaimana kita nak aplikasikan learning, lifelong learning concept dalam kehidupan kita dalam konteks sebagai pegawai, eh, pembantu pegawai kesihatan persekitaran. Eh, you, all of you is, I mean, group of uh, PPKP student, how you will apply this in your uh, careers soon. Okay, the first one, for sure you got the CPD. Yes, CPD is Continuous Professional Development. Again, they say that they say the lifelong learning allow for development of critical thinking and support and introspection and data in client care. Huh? So critical thinking and problem-based learning have been associated with lifelong learning. Hmm? Dalam uh, bila awak bekerja nanti, anda ada perlulah menjalani apa ni, ada continuous professional development or we call it CPD. Eh? CPD anda boleh ikuti CPD secara langsung pergi kursus tujuh hari anda kena ada apa ni attend this course uh, for professional development, develop skill, develop new knowledge, update knowledge. Itu semua adalah salah satu contoh kita aplikasikan lifelong learning dalam uh, kerjaya ataupun konsep kehidupan kita. The next is about the career development. Bila kita mengalami apa ni Kepentingan lifelong learning ini juga kita boleh uh, membantu meningkatkan career development kita. If we reflect career progression, uh, okay, how to maintain CPD sir? How to maintain CPD? Just follow, uh, actually CPD they got the number. After you attend, of, for example, you attend one course and you gain uh, 20 points. After you gain, uh, how to maintain? You attend more course, you can gain more points. You got. You need to achieve in a year. In a year, you need to achieve eighty point for CPD. Yeah, something like that. So if you go to the course, maybe you gain twenty point. If you attend online webinar, you get five more point. Something like that. So some sort. Yes, numbers there. Uh, how to get? They gain more numbers. Attend more course. Attend more. Uh, apa ni? Webinar. You can get more number. At, the, at least you pass the minimum CPD. So you you can get the uh, promotion or whatever. Huh? So something like. Uh, uh career development so this is how we relate the career development to nak naik pangkat kena achieve this certain certain time eh, nak pergi post basic kena at least ada pengalaman bekerja dua tahun kenapa tu kerana itulah sebenarnya proses uh, career development okay if we reflect career progression as decision we made after 20 years experience that are drastically different what we have made in our first year out of college. Eh? So, kita tahu 20 tahun akan datang sudah tentu kita melihat kembali bagaimana kita punya tindakan kita. So, mass what experience, that experience and level of critical thinking will likely pursue form education of course where attended conference, volunteer committee dan sebagainya. There will be a, always be a mandatory regulatory focus training but I also believe is just critically to offer opportunity to self-development. Eh? Seperti saya katakan tadi, our, as a if you enter the government servant, for example, so government servant need uh, state that all uh, government servant in KKM, especially they put that seven days. You must achieve seven days at ten cost. Uh, Kursus banyak tujuh hari setahun. Itu untuk apa sebenarnya? Bukannya untuk membantu apa ni, memberi tekanan kepada anggota, tetapi sebenarnya lebih kepada career development. Okay, next. Okay, characterization. Apabila kita menghadapi, eh, contohnya kita dah balik, kita dah belajar, kita mendapat diploma contohnya. So, itu membentuk kita punya karakter. Eh, kita komitmen. So, orang tengok kita bila kita dah ada satu sijil. So, kita bentuk kita punya karakter. Ya, yeah, berbeza. Contohnya ada kawan-kawan KPSL kita contohnya. Eh, so, bila, bila dia dah tamat belajar nanti, bila dia balik dekat office dia balik, fikir dia, dia akan melihat bagaimana orang memandang mereka ada sedikit. Apa, dia akan bentuk. Yalah, mesti berbeza. Kalau kalau sama juga awak pergi belajar dengan balik belajar, there's uh, something wrong. <laughs> something wrong. You must be more uh, professional, ya, yeah, more apa ni, uh, uh, critical thinking, how you manage, I mean the answer question, how you solve the problem, itu mesti ada. Huh? Mesti ada sepanjang itu berlaku, sepanjang pembelajaran di college, inilah akan membentuk karakter awak dan akan menjadi, uh, ya, yeah, one of the component to become a effective leader, nak jadi boss nanti. Okay. Okay, next. Activity, okay. So activity ini kita akan uh, laksanakan dalam sesi praktikal dan sebagainya. Okay, based on one quote, I get, take it from the Imam Malik said what? Knowledge doesn't come but you have to go to it. Eh? So, pengetahuan tidak akan datang 
So awak harus mendapatkannya. Okay, very good. I think this is my references. This is the last slide for today. So we will finish this session. So far, uh, we just uh, have the session for almost 50 minutes. So thanks for your uh, time. So maybe kita buka lima ataupun sepuluh minit untuk sesi soal jawab sebelum kita membuat rumusan dan kita tamatkan kuliah kita pada petang ini. Okay, how to maintain CBD dah saya dah jawab tadi. Anda boleh ruang tinggalkan soalan di ruangan komen untuk kita sama-sama discuss sama-sama kita uh, berkongsi apakah isi-isi uh, penting ataupun point-point yang anda ingin highlightkan bersama. Ya, yeah, seriuskan. Kalau buat joint activity keluar negara kira juga ke? Ha? Itu sudah tentu. Mungkin banyak lebih matkah lagi. Ya. Abdul Abdul Amar Sahir kata uh, jika buat luar negara sudah tentu itu sebenarnya membawa markah yang lebih lagi. Contohnya uh, rakan saya jadi volunteer semasa sukan C so dia dapat point lebih lagi. Okay. Very good. Okay. Anna, any more question? Any question from my student? Okay. So far, uh, boleh betulkan sedikit badan. Okay. Ada nak tanya soalan lain? Boleh silakan. Yes, silakan. I need question. Yes. Kalau tidak ada question, kalau jelas, komen jelas. Kalau ada soalan, komen soalan. Eh. Kita perlukan feedback. Always ask feedback from your student. Eh. Let your student uh, give chance to your student. Okay, so this is the time to ask question. This is the time to share what you get learn for today. Okay, please. Jelas, sir. Yes, setakat ni tiada. Okay, Ahmad Izzat. Setakat ni tiada, sir. Very good, Ahmad Izzat. Hopefully, you understand the whole, I uh, mean, what we have discussed for today. It's about life, learn, learning concept. Concept. Okay, jelas, sir. Okay, Lan. Oh, long time no see, Lan. Huh? Last time. Uh, okay, Lan, uh, last you hear. Yes, clear. Kata Farah, Haswan is very clear. Yes. Johannes. Yes, John. Johannes. Yeah. Jelas. Uh. Thank you. Thank you, Johannes. Alia Zulaika. Yeah, jelas. Uh. Thank you, Alia. Kalau ikut tournament, saya dapat point. Mesti dapat, Amsmama. Mesti dapat. Uh, jangan risau sangat pasal CPD. Eh. Kita risau dulu. Belajar dulu. Belajar. Dapat diploma. And then got some... Ya, yeah, nanti kita achieve some first uh, one by one. Eh? So far so good. Uh, so far so good kata Fakirah. Eh? So far so good sir. Thanks Fakirah. Muhammad Wise jelas sir. Eh? Kita dah hampir tamat. Banyak jelas eh banding soalan. Okay very good. Darussalam guys. Thank you very much. Thank you very much all of you. Bagi mendapat sir. Okay wait 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 what. Apa ilmu yang terbaik untuk lifelong learning? Apakah ilmu yang terbaik untuk lifelong learning? Bagi pendapat sir. Apakah ilmu yang terbaik? Bagi pendapat saya, eh, semua ilmu adalah terbaik. Eh? Semua apa yang belajar adalah yang terbaik. Dan paling apa ni, kita uh, ilmu apa yang paling terbaik? Ilmu yang apa yang paling terbaik? Apa yang eh, pendapat saya? Ilmu Semua ilmu bagus. Tak kata ilmu tu yang tak bagus. Ilmu tak bagus. So ilmu adalah satu benda yang tinggi. Kita meletakkan semua ilmu adalah sangat tinggi. Bagaimana nak dapatkan benda yang tinggi, okay, uh, saya ingat bagaimana guru saya ada sebut, ilmu itu kita adalah satu benda tinggi, bagaimana kita nak, contohnya air, air tinggi, hmm, macam mana nak mengalirkan air, so kita kena rendahkan badan kita bila air itu mengalir. Ha, mengalir ke bawah, mengalir ke bawah. Itu contoh dia bagaimana kita nak ilmu, contohnya kita tak bolehlah meletakkan diri kita tinggi. Contoh kita nak belajar dengan seseorang. Ha, itu contohnya belajar seseorang So kita tak boleh kata oh, Aku lebih hebat pada kamu So ilmu itu tidak mengalir pada Rendah ke tinggi Tapi ilmu mengalir daripada tempat yang tinggi Kepada rendah Daripada tempat yang rendah So kita merendahkan diri kita Untuk mendapatkan ilmu tersebut So bagi mendapat saya Nur Jazirah Ilmu yang semua Apa ilmu itu penting Ilmu dunia Ilmu akhirat Semua mestilah seimbang ha? Tidak kata Lebih sini Lebih sini tak boleh Semualah mesti seimbang Okay Soalan Mencabar bagi saya, Nazarah. Thank you, Nazarah. Very good question. Okay. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Okay, next. Bagi lagi. Ada lagi ke soalan? Ada soalan, komen soalan. Jika tidak ada soalan, komen tidak ada. Untuk saya membuat rumusan dan tamatkan sesi kita. Kita dah bersiaran hampir 54 minit di YouTube channel Sir Halimi. Pada yang masih belum lagi subscribe channel ini. 
saya jemput anda untuk subscribe channel ini untuk menonton video-video sesi-sesi tutorial yang saya kongsikan untuk pada anda semua eh. kepada anda semua yang tidak mengikuti sesi ini secara live, sesi kuliah-kuliah saya secara live, anda boleh tontonnya berulang-ulang kali kerana saya menetapkannya dalam mode public Public bermakna anda boleh melihat setiap masa mengikut masa kesesuaian anda. Saya menyokong konsep lifelong learning. So that's why saya menetapkan dalam bentuk public. Okay ada lagi tak? Soalan tiada saya. Okay jika tidak ada soalan saya rasa uh, begitu itulah saja kuliah kita, sesi kita pada petak ini. Jumpa lagi di siri akan datang untuk seterusnya anda yang masih belum mengikut menanda apa ni kehadiran di IBES boleh terus ke IBES. Okey dan kita ya yeah. uh, terima kasih saya setuju saya rendahkan diri daripada kakak ibu ya very good thank you okey so clear katanya saya baru saya harus abli okey itu saja jumpa lagi di siri sekolah yang akan datang kita ada lagi banyak lagi dan saya plan hari Isnin depan kita akan ada lagi sesi dalam tajuk GCLE 2042 saya rasa itu saja jumpa lagi bye bye assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang bye bye